Hi friends, welcome to Vocabulary and Pronunciation Part 6. In our previous classes, we had been trying to improve our vocabulary through various techniques. We have taken up vocabulary building techniques like word chain, anagrams, scrabbling the letters of a word to find other meaningful words, etc. There are many other methods through which you would be able to improve your vocabulary. One such method is try to write as many words as you know starting with a letter in the English alphabet. For example, take the letter A. Try to write as many words as possible. Now itself, can you try to tell some words starting with the word letter A? Yes, all of you know. From our lower classes itself, we have learned A for apple, arm. So many words are there which you are able to think when we hear the letter A. Try to write as many words as possible starting with the letter A in a day and simply writing the words alone not enough. Try to make a sentence with the words written by you. It will surely help you to improve your vocabulary. And then try to write the next day with the letter B. See how many words you are able to write. That will give you a clear picture of the vocabulary or the words in English that you are able to understand or identify. And I am sure if you are able to write, let us say, 100 words starting with a letter, your vocabulary can be said to be good. Okay, dear friends, let us see. What we are going to learn today is, I will show you a picture of vegetables. Look at the picture and see how many of them you are able to identify in English. Are you able to say the names of these vegetables in English? Look at the picture. Yes. Just look at the picture. How many of you have got the names correctly in English? You have seen in the picture Kumbalanya. Vardhaniya, Kovakya. They are all very familiar vegetables or common vegetables that you find in your vegetable garden. Do you know their names in English? Don't worry. In today's session, we are going to take up the names of such vegetables. So, what do you call Kumbalanya in English? It has got different names. The most popular names are Ash Gaud, White Gaud. So, don't forget now, learn their names by heart. And of course, you would be able to use them. Look at the next one. What is the name? What is its English name? Again, it has got different names. And uh, you know that we see different types of brindles. Some may be purple color, some may be white in color. 
so they are actually known as brinjal and also overshin that term i think you may not be familiar with you may be also have heard the name as eggplant yes so what is the name yeah? in english can be termed as brinjal overshin look at the next one coveca a very popular very common vegetable in all the households do you know what is its english name yes it is known as ivy gourd or little gourd it also has many other names but the most popular names are ivy gourd or little gourd yes now again look at these vegetables again they are very common in our household do you know their names in english yes see one of the vegetables which are very common and popular in our household is kurka ellarum kandittu kettu nokkile kurka yes do you know its english name yes look at the picture it is known as chinese potato yes it is easy to remember i don't know whether the name has come because it originated from china it is known as chinese potato look at the next one chamber അല്ലേ നമ്മളുടെ എല്ലാം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഭവമാണ് ചേമ്പ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോ യെസ് സം ഓഫ് യു മേ ബി നോയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൊളോ ഖാഷിയ കൊളോ ഖാഷിയ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഗോഡ് നെയിംസ് ആസ് ടാരോ ആൻഡ് അർബി So there are three names which I have told and you can remember any one of them. It is good to buy heart them. Again another very popular vegetable or a food item that we see in our household is chena. Kattitundu ille kandittundu. Yes. The English name for chena is elephant yam. popularly all these uh, vegetables are known in the name yam but it has got a special name chena its english name is elephant yam so friends so many vegetables are there in our household of which we know only malayalam so it's good to know their english names by looking at the pictures and learning their names of course i will send to you the names of vegetables and their names in a pdf format to the whatsapp group so don't worry you can just learn them and use them in your day to day life okay again we purchase we buy fishes isn't it yes the most common fishes that we see or we buy are seen in the picture look at the picture yes in the picture you saw matti ayala aikora do you know their english names some of you may be familiar with it okay so let us see matti valare common aayittulla allegal eppolum available aayittulla oru malsiva alle what is its english name its english name is sari and of course nei matti 
അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ സാഡിൻ എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നെയ്മത്തിക്ക് പറയുന്നത് അയല വീണ്ടും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് അയലയ്ക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേര് മാക്കരൽ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന അയലയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യൻ മാക്കറൽ ഇന്ത്യൻ മാക്കറൽ എന്നാണ് അയലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഐക്കൂറ അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് ഐക്കൂറ അപ്പോ ഐക്കൂറയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് സിയർഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹു എന്നാണ് ഐക്കൂറയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇനിയും ഐക്കൂറയ്ക്ക് തന്നെ പല വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക പേരൊന്നുമില്ല ചിലപ്പം സിയർഫിഷ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വാഹു എന്ന് പറയും ഇനി വേറെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് ചൂര അല്ലെ ചൂര എന്നുള്ള മത്സ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ട്യൂണ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് ചൂര അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ട്യൂണ പേടിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള കുറേ മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരുകളും നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് വീണ്ടും അവയുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് അവിടെ ഒരു പടം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക പച്ചക്കറികളുടെ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ പടങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പേര് ഏതിന്റെ ഒക്കെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക യെസ് ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ദർ നെയിംസ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട ഇതാ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവയുടെ എല്ലാം പേരുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോളൂ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നമുക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് ഉപയോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺക്ലൂഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് യു സം ടിപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ പ്രാക്ടീസിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ് ഡൈലി ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു പ്രാക്ടീസ് the ipa international phonetic alphabet it may not be applicable for all of you but those of you who would like to improve your english you need to practice the international phonetic alphabet every day that will help you to read the words correctly to speak correct english and the second thing is to absorb what i mean when i say absorb when you read a book or when you come across something new you must try to take it in for yourself when you read the books when you find a new vocabulary write it down and learn it by heart I would also suggest you to watch English films watch English TV news so that you may be able to learn something out of it and the third step is to write and I already said you start practicing to write words 
using the alphabets of the English. Try to write as many words as possible starting with the letter A, then B, C and of course try to write a sentence out of it. Bye. Because writing will help you to remember these things very easily. Some of you may forget when you read and understand, but when you write, that will remain with you forever. And the fourth thing is join a discussion. And when I say join a discussion, you can of course discuss things with your children at home. Maybe they are able to communicate with you. You can start talking to them or discuss with them something so that you will be learning. Another way is to join a discussion is to type messages in English and send. All of you are fond of chatting so you can join some chat groups so that you are able to type in English and then you can practice it every day. So this will help you to, your, to improve your English to a great extent. So dear friends, try to practice these things daily so that you will improve your English and you will be able to communicate well with others. Wish you all the best. Thank you. Thank you.